விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவிக்கும் வேளாண் விளை பொருட்களை சந்தையில் நேரடியாக விற்பனை செய்வதை காட்டிலும் அதனை மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களாக விற்பனை செய்வதில் நல்ல லாபம் கிடைக்கிறது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை நீண்ட நாட்கள் வைத்து உபயோகிக்க முடிவதால் சந்தையில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது மேலும் மதிப்பு கூட்டுதல் குறித்த பல்வேறு பயிற்சிகளை வேளாண் அறிவியல் மையம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகிறது அந்த வகையில் வேளாண் விளை பொருட்களில் மதிப்பு கூட்டுதலுக்கான பயிற்சிகள் குறித்து ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தாலுகா மயிராடா வேளாண் அறிவியல் மைய மனையியல் துறை விஞ்ஞானி எம் சிவா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நிற்கிற இடம் பார்த்துட்டோம்னா என்னென்னா இந்த வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் அறுவடை பின்சார் மதிப்பு கூட்டுதல் மையத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இந்த மையத்தோட பணிகள்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா விவசாயிகள் நிறைய அவங்க பயிர் விளைவிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க அறுவடைக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து எப்படி பத பதப்படுத்தி அதுலேருந்து மதிப்பு கூட்டுதல் பொருள்கள் பண்ணி கூடுதல் வருமானம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்களோட வருமானமும் கம்மியாக கிடைக்குது அதனால் அவங்களுக்கு வந்து கூடுதல் வருமானம் பெறக்கூடிய வகையில் இந்த அறுவடை பின்சார் தொழில்நுட்ப மதிப்பு கூட்டுதல் மையம் செயல்பட்டு வருது இந்த மையத்தோட பணிகள் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா விவசாயிகள் இளைஞர்கள் பெண்கள் விவசாய பெண்கள் இவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து தொழில் சார்ந்த பயிற்சிகள் வந்து கொடுக்குறோம் இந்த பயிற்சிக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க அந்த பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட விளை பொருட்களை இங்கே எடுத்துகிட்டு வராங்க எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுலேருந்து என்ன மதிப்பு கூடுதல் பொருள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளோட தொழில்நுட்பத்தின் உதவியோடு எல்லாம் இங்கே இருக்கிற இயந்திரங்களில் அவங்க அந்த பதப்படுத்துதல் தொழில்நுட்பத்தை எடுத்துகிட்டு பொருள்களை வந்து பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு ஏற்கனவே கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்துலேருந்து கூடுதல் வருமானம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது இதனால் அவங்களோட வாழ்க்கை தரமும் மேம்பட்டு இருக்குது இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மையத்தில் இப்போ சிறுதானியங்கள் சம்மந்தப்பட்ட மதிப்பு கூடுதல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான இயந்திரங்கள்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரிய நெல்லிக்கான்னு சொல்கிறீங்களோ அந்த நெல்லிக்காவில் எப்படி சார் எடுக்கிறது அந்த கொட்டையோட சார் எடுக்கிறது அதோட இயந்திரமும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் காய்கறிகளில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சீசனுக்கு சில காய்கறிகள் அதிகமாக விளைவி விளையும் அந்த காய்கறிகளை நம்ம பதப்படுத்தி மாதிரி வடகம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களே வத்தல் அந்த மாதிரி கா காய்கறிகளை பதப்படுத்தி ஊறுகாய் அந்த மாதிரி ஜாமு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு உண்டான இயந்திரங்கள் இருக்குது சிறுதானியங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிலேருந்து தானியங்கள் மாவு வகைகள் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு பிஸ்கட் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த பிஸ்கட்டுக்கு உண்டான இயந்திரங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே இருக்குது அதில் அவங்க பயிற்சிகள் எடுத்துக்கிறாங்க ரெண்டு நாள் மூன்று நாள் பயிற்சிகள் எடுத்துகிட்டு தொழில் முனைவராக மாறுறாங்க இந்த தொழில் முனைவர்களுக்கு நம்ம எப்படி வந்து முறைப்படி அவங்க லைசன்ஸ் வாங்கி தொழில் ஆரம்பித்து கரெக்டாக எப்படி பேக் பண்ணணுங்கிறது முதற்கொண்டு தொழில்நுட்பம் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க தொழில் முனைவராக மாற்றுறோம் நம்ம அவங்க அவங்களோட பொருள்களை வந்து ஒரு கூட்டாக விவசாயிகளாக சேர்ந்து கூ கூட்டாக இயங்கி உழவனங்காடின்ற ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறோம் அந்த அமைப்பின் மூலியமாகவோ அவங்க குழுக்கள் மூலியமாகவோ தனிநபர் தொழில் முனைவராக எல்லாம் அவங்களோட பொருள்களை சந்தைப்படுத்துகிறாங்க நம்ம வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இதை நம்ம இந்த இணையதளம் மூலியமாக கூட நம்ம அவங்களோட பொருள்களுக்கு சந்தைப்படுத்துதல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த வகை அந்த வகையில் இந்த அறுவடை பின்சார் தொழில்நுட்ப மையங்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விவசாயி மஞ்சள் அவர் விளைவிக்கிறாரு அப்படின்னாருன்னா இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மையத்தில் அவங்க வந்து மஞ்சள் மத்திரம் தான் அவங்க வந்து வியாபாரம் பண்ணுறாங்க ஒரு வியாபாரிகிட்ட கொடுத்து பண்ணிடுறாங்க இல்லைன்னா நம்ம அரசாங்கம் கொள்முதலில் வந்து கொடுத்து பண்ணுறாங்க இப்போ அது பார்த்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அங்கே எப்போ விலை போகுதோ அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பணம் சேருது ஆனால் ஒரு விவசாயி வந்து அதோட மதிப்பு கூட்டுதல் தொழில்நுட்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னா இப்போ உதாரணமாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு மஞ்சள் விவசாயி இங்கே வர்றாரு அப்படின்னாருனா அவருக்கு இதில் எப்படி நம்ம வந்து தூய்மையாக ஒரு தரச்சான்றிதழ் பெற்று அதுக்குண்டான லைசன்ஸ் வாங்கி இப்படி எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் பண்ணணும் எப்படி பேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லி அதில் எப்படி நம்ம வந்து மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணலாம் அப்புறம் மஞ்சள் தூள் நிறைய வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனி எல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஏன் ஒரு விவசாயியும் பண்ணக்கூடாது தங்கிட்ட விளைவிச்ச மஞ்சளை அவரே ஏன் மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணால் மூன்று மடங்கு வருமானம் எடுக்கலாம் பொதுவாக யாருமே ஒரு மதிப்பு கூடுதல் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மூன்று மடங்கு வருமானம் கிடைக்கும் அப்போ நம்ம விவசாயிகள் இரட்டிப்பு வருமானம்லாம் இப்போது அரசாங்க கொள்கைகள் வச்சு நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலுமே மதிப்பு கூடுதல் பண்ணுறாங்க பண்ணுறப்ப பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மூன்று மடங்கு வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது அப்போ இந்த விவசாயி வந்து இந்த மஞ்சள் தூள் பண்ணி ஒரு எளிய
அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு விவசாயமே சொல்கிறோம் விவசாயத்தை வந்து வாழ்வாதாரமாக பார்க்காதீங்க நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குது நம்ம குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும் மாத்திரம் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு தொழில் ரீதியாக நினைக்கணும் விவசாயத்தை ஒரு தொழிலாக பாருங்கன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்மளோட அந்த காலகட்டத்தில் தான் இப்போ எல்லாமே இருக்கிறோம் ஒரு விவசாயி தன்னோட விவசாயத்தை ஒரு தொழிலாக நினச்சி திட்டமிட்டு பண்ணார்னா அதே மாதிரி அறுவடைக்கு அப்புறம் அவர் மதிப்பு கூட்டத்தில் இறங்கி பண்ணணும் அப்படி பண்ணினார்னா அவருக்கு வந்து நிச்சயமாக கூடுதல் வருமானம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் பொடி இருக்குது நம்ம இதுக்கு உண்டான பொருள்கள் நம்மள்ட்டே விளைவிக்கலாம் விவசாயி அதை எடுத்து அறுவடைக்கு பின்னாடி அது முறையாக பத பதப்படுத்தி இந்த மாதிரி ஒரு மதிப்பு கூட்டுதல் பொருளாக பண்ணுறப்ப பார்த்துட்டிங்கன்னா அவருக்கு கூடுதல் வருமானம் நிச்சயமாக இருக்குது இதுக்கு உண்டான பயிற்சிகளை நம்ம இங்கேருந்து வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் பயிற்சியாகவும் இருக்கும் சில பொருள்கள் வந்து ஒரு மூன்று நாள் நிறைய பொருள்கள் பண்ணலாம் அந்த விளைவு பொருள்கள் அப்படின்னா மூன்று நாள் பயிற்சியும் எடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் விவசாயிகள் இளை இளைஞர்கள் பெண்கள் விவசாய பெண்கள் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து நம்ம வீட்டில் சில பேர் வே நம்ம வேலையில் போக மிச்ச நேரத்துலேயும் நம்ம வந்து சும்மா தான் இருப்போம் அந்த ப நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் செலவிட்டு பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு வருமானம் தரக்கூடிய தொழிலாகவும் அமையும் இதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் சிறுதானியங்களில் மதிப்பு கூடுதல் பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதுலேருந்து என்ன பொருள்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி அது தொழில் அதாவது வணிக ரீதியான தொழில் பயிற்சிகள் வந்து நம்ம வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா மசாலா பவுடர் இப்போ நம்ம காமிச்சு சொல்லுங்களே இதெல்லாம் மசாலா பவுடர் பொடி வகைகள் அதில் வந்து பயிற்சிகள் நம்ம கொடுக்குறோம் காய்கறி பழங்களில் அதை எப்படி நம்ம வந்து பதப்படுத்தி மதிப்பு கூடுதல் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எலுமிச்சை சில பருவகாலத்தில் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் விலை மலிவாக கிடைக்கும் சில பருவகாலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கிடைக்கவே கிடைக்காது அதிக விலைக்கு கிடைக்கும் அப்போது அதில் எப்போ எப்படி வந்து மதிப்பு கூடுதலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து இங்கே தொழில் பயிற்சி கொடுக்குறோம் இதை வந்து விவசாய பெண்கள் இளைஞர்கள் இவங்க எல்லாம் நம்ம வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் அணுகி இந்த தொழில் பயிற்சிகள்லாம் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர வருமானம் கூடுதல் வருமானம் வந்து நீங்க நிச்சயமா பெறலாங்கிறத நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் மேலும் விவரங்கள் பெற விஞ்ஞானி எம் சிவா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு ஏழு நான்கு எட்டு ஒன்பது ஆறு மூன்று என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்